हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल दिस इज योर सेकंड चैप्टर दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटॉमिक स्ट्रक्चर यू कैन से हियर वी आर गोइंग टू स्टडी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द वर्ल्ड वेन एवर वी कॉल स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट मींस अ पार्टिकल दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर आप किसी भी सब्सटेंस को इतना तोड़ें आप इतना उसे ब्रेक डाउन करें जितना स्मॉलेस्ट हो सके उसके बाद और भी ज़्यादा तोड़ा ना जा सके तो उसे एक टर्म देते हैं उसे बोला गया है एटम राइट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर जबकि और भी तो चीज़ें होती हैं जैसा आप स्क्रीन में देख सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ कोर्स एटम को भी और आगे हम डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन और भी अंदर चीज़ें हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर हैं राइट right? वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे जिसको हम बोलेंगे क्वाक्स के नाम से जाने जाएंगे तो पहले डिस्कशन करेंगे एटम्स को और हमारी जो प्रीवियस हिस्टोरिकल इवेंट्स में जो हमारे साइंटिस्ट हुए हैं हम भारत के भी साइंटिस्ट का नाम लेंगे जो हमारे बहुत पुराने ऋषि थे जिनका नाम था महर्षि कणाद राइट right? महर्षि कणाद आप देख सकते हैं जो मैं दिख रहा हूँ यहाँ पर स्क्रीन में महर्षि कणाद के ए एन ए डी हिंदी में जिनका नाम लिखा जाता है कणाद अच्छे से देख लें तो ये भी महर्षि कर्णा ने पहले ही बोला था कि दुनिया का सबसे छोटा जो पार्ट ये छोटा पार्टिकल है छोटा कण है उसे बोला जाता है जानते हैं क्या हिंदी में बोला जाता है उसे परम अणु परम अणु सबसे छोटा अणु सबसे छोटा पार्टिकल जिसको हम इंग्लिश में टर्म लेते हैं एटम आपने सुना होगा एटम बम परमाणु बम ठीक है डिस्कशन करते हैं एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे यहाँ पर any substance that has mass and occupies space is called matter matter it is made up of small particles called atoms that cannot be dekhe koi bhi substance hoga agar use hum andar se dekhe to kya hoga usme ek jaise type ke kya honge particle honge koi bhi substance chote chote particle se milke bana hota hai aap isko zoom karke dekh rahe hain aise isko humne kai times zoom kiya hai to aapko kya dikh raha hai aise box dikh raha hai ye तो क्या देख रहे हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये पार्टिकल्स क्या हैं आपस में फिक्स्ड हैं तो जिन्हें आप स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोलेंगे तो क्या कहेंगे ध्यान से देखें फर्दर डिवाइडेड जिनको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते दिस आइडिया वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय द ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस बैक इन 460 बीसी बीसी बिफोर क्राइस्ट 460 इयर्स बिफोर क्राइस्ट समझ गए यानी अगर हम आज से बात करें तो आज से अप्रॉक्सीमेटली 200 या जो कहते हैं 2500 कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 200 2500 सौ साल पहले की बात है डेमोक्रेटिस मैटर इज कम्पोज ऑफ आइटम्स दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड हवेवर ड्यू टू द लैक ऑफ साइंटिफिक एविडेंस डेमोक्रेटिस आइडियाज वे कंसिडर्ड मियर स्पेक्यूलेशन एंड इट नोट फॉर टू थाउजेंड ईयर्स Until John Dalton proposed the atomic theory of matter in 1808. Wow, कितना टाइम लग गया सोचो? Approximately 2000 साल लग गए, हाँ? Exactly Democritus के idea को और define करने के लिए John Dalton आए, जबकि Democritus ने कब से पहले बताया था? बहुत पहले, और उनके ही पहले बताया था हमारे यहाँ के मार्शी करनाद ने। ध्यान से देखें। Dalton proposed. that atom is the ultimate particle of matter this theory is called dalton's atomic theory it postulates that all matter is composed of atoms that cannot be made or destroyed Good. all atoms of the same element are identical exactly. different elements have different types of atoms chemical reactions occur when atoms are rearranged compounds are formed from atoms of the constituent elements dalton's atomic theory was able to explain the laws of conservation of mass multiple proportion and constant composition one important point hai conservation of mass yaad kar jaise hum log reactions se padhte the reactions mein jo mass kya hota hai conserve hota hai yani ki agar a se kya bana rahe ho b तो याद रखेंगे जो मास यहाँ पर था x ग्राम उसका मास b जो बने ही बना हो b राइट 
उसका मास उतना ही होगा ऐसा नहीं होगा ना तो x प्लस वन हो जाएगा और ना तो x माइनस वन हो जाएगा रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद जो मास होता है वो क्या होता है हमेशा बराबर रहता है However, it could not explain the results of many experiments conducted by the scientists in the lake. देखें, एक पूरी टाइमलाइन है 1808, 1830, 1879, 1880, 1886 और finally 1932 जिसमें देखा गया देखो discovery of neutron हुई उसके जस्ट पहले क्या हुआ था charge के बारे में बात की गई थी उसके पहले Thomson ने properties of cathode ray की बात कर दी उसके पहले Eugen Goldstein राइट इन्होंने डिस्कवरी ऑफ एनोड्रेस की बात की थी तो एक टाइमलाइन है धीमे धीमे चल के हमें सब चीज़ें जानने को मिली कि एटम के अंदर क्या चीज़ें होती हैं करेक्ट और एटम बेसिकली होता क्या है एटम के बहुत सारे फैक्टर्स देखने को मिलेंगे एटम के इतने सारे थ्योरीज देखने को मिलेंगे अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से प्लम पुडिंग मॉडल एटम को प्लम पुडिंग भी बोला गया कि प्लम पुडिंग टाइप का है पुडिंग समझते होंगे आप इवन एटम को तरबूज जैसा भी बताया गया कि एटम जो होता है तरबूज जैसा होता है जैसे तरबूज होता है तरबूज में छोटे छोटे सीड्स दिखाई पड़ते हैं जस्ट लाइक एटम राइट तो देखेंगे क्या करके टाइम लाइन वाइज पार्ट ऑफ दाइनटीन सेंचुरी एंड ट्वेंटी एथ सेंचुरी फॉर एग्जाम्पल इट कुड नॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिक नेचर ऑफ मैटर एज एक्सप्लेन बाई माइकल फैडरे थ्रू इज एक्सपेरिमेंट इन एटीन Michael Faraday found that when electricity is passed through an electrolyte which is a solution that conducts electricity chemical reactions resulting in the deposition of matter at the electrodes take place This experiment proved that electricity consists of charged particles noted which in turn indicated the electric nature of matter The structure of an atom however was demystified only when William Crookes conducted experiments to study electrical discharge through gases in 1879. The apparatus used for his experiments consisted of a glass discharge tube now called cathode ray tubes. Cathode ray tube jise hum bolte hain CRT. CRT TV bhi use kar di jati thi pehle pehle CRT TV hoti thi jisko bolte the cathode ray tube TV usme concept hota tha cathode ray ka. आज हम एल और उसके बाद टी एफ आए टी एफ की बात कौन आ गए एल आ गए और अभी तो क्वांटम एल भी काम करते हैं ऑर्गेनिक एल में भी काम करते हैं ओके अब बात करें ऑन क्रूक्स ट्यूब्स एन हाई वोल्टेज सोर्स ऑफ टेन थाउजेंड वोल्ट द डिस्चार्ज ट्यूब वॉज सील्ड एट बोथ दी एंड एंड वॉज फिटेड विद थिन पीस ऑफ मेटल कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स एट ईच एंड इट है साइड ट्यूब फिटेड विद स्टॉप कॉक that connected with a vacuum pump to control the pressure of the gas or air contained inside the tube crooks observed that at a low pressure of 0.01 atmospheres when high voltage of 10000 volts is applied across the electrodes of the discharge tube current starts flowing inside the tube to further study the behavior of this current he punctured the anode inside the cathode ray tube and coated the glass tube behind the anode with a fluorescent material such as zinc sulfide and then repeated the experiment this time he noticed a bright spot on the coating behind the anode which confirmed two things one the current consisted of invisible ray of particles some of which could pass through the perforated anode two these rays were emitted out of cathode and moved towards the anode these rays were named cathode rays cathode rays some other facts about the cathode rays were discovered in 1897 by jj thompson and other scientists through a series of experiments in one of his experiments thompson observed that if a pin wheel is placed in the path of the cathode rays the ray caused the pin wheel to bo interesting hai thomas ne socha अगर हम इनके इस रेज के बीच में ये जो रेज रेज यहाँ से निकल रहे हैं इस इस इलेक्ट्रोड से अगर हम यहाँ के बीच में अगर कोई क्या लगा दें एक व्हील लगा दिया दिख रहा होगा आपको ये व्हील है अगर कैथोड रेज जाएगी तो कैथोड रेज पे टकराएगी और जब ये टकराएगा इट विल हिट इट एंड दिस व्हील विल रोटेट अगर ये रोटेट होगा तो आप देख सकते हैं यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पर हिट हो रहा है 
ये देखें दिस इम्प्लाइड दैट कैथोड रेज आर मेड ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स दैट प्रोड्यूस्ड अ मैकेनिकल इफेक्ट बॉन्ड डिसिंग पॉइंट है क्या लिखा रे एक तरह का मटेरियल पार्टिकल है मटेरियल हम उसी को बोलते हैं मटेरियल इज दैट थिंग दैट कैन बी ऑब्जर्व आइर लिक्विड गैस सॉलिड और एनीथिंग राइट क्वांटम फील्ड में भी कोई चीज होगी तो क्या बोलेंगे उसे मटेरियल फील्ड में है वो तो अगर मेटेरियलिस्टिक फॉर्म में कोई चीज तो यानी वो क्या करेगा मटेरियल है तभी तो इसने इस व्हील को इस पोजीशन से यहां से यहां पर फेंक दिया करेक्ट ही देन ऑब्जर्व्ड दैट इफ अ मेटल फॉइल इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज इट बिकम्स हॉट यस दिस इंप्लाइड दैट कैथोड रे प्रोड्यूस्ड अ हीटिंग इफेक्ट नोट इट थॉमसन आल्सो ऑब्जर्व्ड that if a solid object is placed in the path of cathode rays it produced a sharp shadow of the object not it therefore he concluded that cathode rays travel in a straight line however when he applied an electric field to the setter the cathode rays deflected towards the positive plate of the electric field yes he observed the same result on applying a magnetic field Therefore, दो पॉइंट आपने देखे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ कैथोड रे डाइवर्ट हो रही है करेक्ट चाहे वो करंट आपने अप्लाई किया हो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड लगाया हो तो उस तरफ कैथोड रे जो सीधी जा रही थी वो कैथोड रे एक तरफ को डाइवर्ट हो गई ध्यान से देखेंगे Through his experiments, यानी कि उन्हीं कैथोड रेज को बाद में बताया गया ये जो कैथोड रेज हैं ये इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स की वजह से बनते हैं राइट तो बाद में डिफाइन कर लिया गया हाँ ये कैथोड और कुछ नहीं जबकि वे क्या है निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स थॉमसन ऑल्सो कंक्लूडेड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द मेटीरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब This led him to the conclusion that electrons are the basic constituents of all atoms. Thomson then tried to calculate the charge to mass ratio of electrons by applying electrical and magnetic field perpendicular to each other as well as to the path of electrons flowing in a cathode ray tube. He observed that the amount of deviation of the electrons from their path depends on three main factors is setup mein dekho do cheeze lagi hui hain dhyan se dekhenge bahut interesting point hai is setup mein ek ek cathode ray yahan se discharge ki ja rahi cathode ray yahan se produce ho rahi hai right cathode ray jaise produce hua yahan pe do cheeze di gayi hain dhyan se dekho ye jo diya gaya na ye is side ye kya hai ek current ka diya hai current field yani electric field di gayi hai aur sath hi sath yani electric field bhi di gayi hai aur sath sath yahan dekho magnet bhi charo taraf se lagaya gaya hai तो मैग्नेट भी अप्लाई किया गया है और करंट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई की गई जब दोनों चीजें अप्लाई की गई हैं तो उसके अकॉर्डिंग देखो क्या डिफ्लेक्शन मिला ध्यान से देखें इसे वन द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल द मोर द नेगेटिव चार्ज द ग्रेटर द डिफ्लेक्शन नोट इट टू द मास ऑफ द पार्टिकल द लाइट ऑफ द पार्टिकल द ग्रेटर द डिफ्लेक्शन थ्री द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड The stronger the field, the higher the deflection. Not it. When only electric field is applied, the electrons deviate from their path and hit the cathode ray tube at point A. Similarly, when only magnetic field is applied, electrons strike the cathode ray tube at point C. ये बहुत interesting point आई. जब केवल electric field apply की गई थी. तो ये कैथोड जो सीधी आ रही तो किधर गई इस तरफ गई देखो प्लस की तरफ डाइवर्ट हुई अंडरस्टूड हुआ और जब केवल मैटी फील्ड लगाया गया था तो ये कैथोड रेड ना सीधी गई ना ऊपर गई किधर गई इस तरफ ये सी पे आ गया अब बात करें और जब ध्यान से ना केवल केवल मैटिक फील्ड अब क्या करेंगे जब दोनों ही फील्ड लगा दी एक साथ मतलब करेंट भी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक ये ये आपको मैग्नेट दिख रहा है जो है ना एन और एस एन एस क्या दिखाता है या नॉर्थ पोल या साउथ पोल दिखा रहा है ठीक है ध्यान से देखेंगे बाय कंट्रोलिंग द डिविएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय बेयरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एंड एक्यूरेटली मेजरिंग ऑन द अमाउंट ऑफ रिजल्टेंट डिफ्लेक्शंस ही कैलकुलेटेड द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हिच इक्वल्स 
758820 into 10 raised to the power 11 coulombs per kg ये क्या है ये जो वैल्यू निकाल के दी है ये है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का जो ध्यान समझ रहे हैं कि चार्ज टू मास रेशियो यानी ई अपॉन एम ई स्टैंड फॉर चार्ज राइट और इलेक्ट्रॉन का मास गिवन होता है मास बता सकते हैं इनका एक रेशियो आता है जो कि वैल्यू कितनी थी ई अपॉन एम वैल्यू कितनी आई है वन पॉइंट सेवन पावर एलेवन कुलम पर किलोग्राम कुलम होता है किसका चार्ज यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए The charge and mass of the electron, however, remained unknown until another scientist, Robert Millikan, devised a method to calculate them in 1909. Robert Millikan, oil drop experiment है इसको हम next video में देखेंगे. Oil drop experiment बहुत interesting point देखेगा आपको.